Oh. Écoutez ça. A ticket man, bitch. Lady Hoover. Hallelujah. One Nesh. On the door. Lady Hoover. Hallelujah. One Nesh. On the door. Écoutez, écoutez ça. Was it? That's my nickname. Bon, c'est bon, je m'arrête là, les gars. Qui dirait, qui contredit ce que Rick Ross est en train de dire dans les sons? A take a name, bitch. Lady Hoover. Whip. Alléluia. One nash on the door. Bon, les gars. Comme chaque soir, mes frères et sœurs, euh, j'écoute euh, du son avant de dormir. Euh... Après, j'écoute des petits versets de Dieu. Je suis un peu bizarre, les gars, en ce moment. Voilà, je pense que j'ai. faut que j'arrête d'écouter la musique parce que c'est des satans. Hein. Bon. Mais on les aime bien quand même parce que Rick Ross, là... Bon, je viens de voir Kim Glow, là. Et bon, mais Denis, ça reprend le clash. C'est une dinguerie, mes frères et sœurs. Mais ils vont s'arrêter quand je... Wesh, Eni, frère. Demain, c'est pas le Ramdan, cousin Ah ouais, j'avais oublié, toi, tu fais pas le Ramdan. Toi. Enfin, tu le fais peut-être, je sais. Tu f... Je sais pas si tu le fais. Toi, toi, t'es es sur Snap, cousin. Tu snaps 600 snaps par jour, cousin. Mais je peux comprendre, tu viens de l'oser, tu as fait des ou quoi. Donc, non, moi, ce que je pense, franchement, c'est marrant, leur clash. Et ça amuse la galerie. Mais elle a dit quelque chose qui m'a fait rigoler. C'est quoi Ça a dit, moi, je fais 50 kilos. Euh, c'est facile de s'attaquer à moi. Mais vas-y. Clash Carteron, si t'as des couilles. Pourquoi quand Carteron, il fait des... Euh, il fait des... Euh, comment dire euh, Il clash des rappeurs, vous ne le répondez pas. Bah, moi, je vais te répondre, euh, Glou. Parce que Carteron, 2m08. 150 kilos, cousin. Son point, c'est comme s'il avait un point américain. Sa bouche, c'est comme s'il avait six bouches. Tu vois, je te dis, encore. Euh, moi, Medeni, il fait, allez, peut-être 100 kilos, mais 1m75 maximum. Peut-être 80, je ne sais même pas s'il fait 1m80. Il ne va jamais clasher Carteron, c'est normal. Donc voilà, donc, euh, et puis tout le monde sait que Carteron, quand il s'attaque aux gens, il ne s'arrête pas. Mais euh, ouais, moi je pensais que c'était fini hein, leur histoire. Là. Kim Glow, elle a dit je ne sais pas quoi. Euh, euh, Qu'est-ce qu'elle a raconté encore là Elle a dit euh, la Tunisie, c'est une dictature. Après, elle a dit Fok les Mikar, euh, bande de clochards ou je ne sais pas quoi. Bref, moi je pensais que c'était fini, mais ça reprend, c'est marrant. Le confinement fait péter les plongeants, mes frères et sœurs. Demain, c'est Ramadan. Ou après-demain, je crois que c'est demain. Donc, je ne sais pas s'il y en a vont le faire ou s'il y en a vont pas le faire. Mais en tout cas, Snapchat et le buzz sont en train de prendre le contrôle de... des influenceurs. Parce que au lieu de donner des messages positifs, ils sont en train de donner des messages négatifs. L'autre, il regarde le défaut de l'autre. L'autre, il regarde le défaut de l'autre. Mais quand est-ce que vous envoyez des messages d'amour Regarde, hein, moi, mes dénis. Dis-nous clairement que t'aimes Kim. Et Kim, dis-nous clairement que t'aimes Mohamed Denis. Donnez-vous rendez-vous et baisez-vous, putain de merde, au lieu de vous clasher comme ça, là, foutre la merde. Sortez ensemble, vous êtes deux influenceurs, vous allez encore plus buzzer. Et toi, moi, comme ça, Mohamed Denis, tu vas te mettre en couple, tu vas faire de la télé-réalité avec elle. <rire> tu vas faire les anges avec elle. <rire> bah. <rire>